welcome to a brand new session of Dr. Kamni Rao's must class. If the world is a stage, the stage is yours. What a delightful quote to start today's session. Today we have with us a multifaceted woman. She believes in the philosophy of home is theatre. Theatre is home. She has featured in innumerable plays during her long and distinguished career. She has been a creative director since 1976 for Spandana, which has an international reputation. Apart from theatre, there is this well-known person has also rendered her voice to the erstwhile heroines of Kannada movies known as the granddaughter of the great Gubbi Virana. This prominent person has left a mark in the theatre of Karnataka and also directed a play, Huvi, in English in the group ICHF Dallas, USA in the year 2004. I'm ecstatic to announce the presence of Dr. B. Jayashri, who has filled the theatre world with her amazing skills and has warmed the hearts of many with her unique voice. Jayashri has worked as an assistant choreographer with Srimati Kubudini Lakhya for the Festival of India in Sweden. Welcome to the show. Dr. B. Jayashree, it's a pleasure to have you because you're such a multifaceted person. Can I say you're a politician or can I say being a, a, a theatre personality or a, a person who's been training so many youngsters, you know, for singing as well as for theatre. I mean, you're a person who's always believed in the gurukul kind of uh, training where you don't usually use notebooks and the, you know the typical training that you expect in classrooms i think you always believe that the home is a theater the theater is home so you learn on the job and that is how you've been so creative and you know you just get on the stage and you're so spontaneous and that is also depicted by the kind of uh, you know necklace that you have. Believe me, I just cannot even say what are all those kind of pendants that you have. Believe me, that in itself is a kind of icon about you. And you say that everything is something that it reminds you of somebody. That's fantastic. That only a theatre personality can say because I will not be able to even look at it, even remind myself that what are all those things. So even if you say one or two of these, uh, Dr. Jashri, what would you say? How does that remind you? This is Nenapugalu. Uh, remembrance. Souvenirs. Remembrance. There is my mother is there. My grandmother is there. For example, this is my grandmother's Havala. Corals. Yes. And this is the in between the beads. That is uh, my um, Chikama. And this is when I been to um, um, Dubai. There I took it because see, the, it moves. Those are eyes. Yeah. It moves. That means it, it looks everywhere. <laughs> <laughs> and this is uh, uh, Virappa Moili's daughter. Okay. Hamsa Moili. Yes. She has given this for me when I uh, for my birthday. Oh. And this is uh, a great actress. Uh, she's no more now. Uh, she's a Bengali actress. Okay. So she has given me that. I'm going to give you one thing. Will you wear it? And I said yes, of course I do. Fantastic. So like this. So when you I went to Gokarna, I I took this. I brought this. Mm. Maybe. So it just adds on and on and yes. on. And at every stage when you're alone sometime, you just pick this up no, and I'm say. I'm not alone at all. So you're with all of this? Yes, always. That is why I don't feel loneliness. I don't feel bored. Fantastic. I don't feel depressed. Because everybody is with me. So that's everyone is speaking to me all the time. So that's such a wonderful thing. Because I remember way back, you know, 
uh, I think it must be about two, three decades ago. I think when uh, we sat together for the Rajotsav Award, <laughs> I remember yeah. the thing. And I cannot help remembering you for all the lovely beads you had. And you said that that is really great. And then they announced you as a theatre personality. And I remember talking to you and you just said, you know, theatre is such that you don't actually get paid audiences in a way that you sort of pay people to come and see you. But it is those people who come in bullock carts and then they sit down there and they enjoy the concert. And that enjoyment is what gives you that energy. And you raise your voice and you speak and you sing and you dance like there is no tomorrow. And every kind of uh, you know uh, drama that you do, that impetus comes from how the audience responds to you. And that they come in bullock carts, they sit down there, one pass means a whole family. The front portion is all for your, that energy and those which come for the 75 paisa seat and the 1 rupee seats etc. will pay for the next show. But I like that concept. During say for example, say one generation back we would say 90 paisa seats. Maybe that was because of inflation. But you say 25 paisa. I, 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 Agree to that 25 paisa seat. Would you explain yourself on this? I've actually, this is actually my grandfather's theatre when I was small. But uh, I entered the theatre about when I was four years. So, <laughs> <laughs> so, but at that time uh, everything was developed. But uh, there was no lights and no microphones. Wow. When I was acting at that time, very ni mege hundred watts to bulbs gulo, naalak footlights ke alagade ichu da hi. So naalak footlightso, nam mukha ke alagade inda barade vina ha. No, no, there is no cross light, no front light, no FOH lights, nothing, just this. The thing is, avo ashton na naum o adarle naum naatka madveko. Adukko manche petrol max gulo irta idru. So, because they are all free passes. Free pass means free pass means itself is a free. That too free pass. If you if if my tata bond pass kotre. It is family band kud kola do mundgar. So that is why our free pass anta kari taeta. So namag our mukhya akta erlila. Namige bench mukhya agad. Our hindga deiro bench mukhya agado. Our hindga deiro idu mukhya agado. Chape mukhya agado. Adre hindga deiro nella mukhya agado. So yappat taid paisa yen tani naalakani. So namige namma aim is to reach the naalakani class. For an hour class. 25 paisa. Yes, 25 paisa. So, this is reach out to us. So, we have a lot of makeup. We have a lot of Like a Greek theatre. So, our mask is not a mask. So, our expression is not a mask. We have no There was no expression. But, voice is not a throw. We have a script. We have a lot of script. We have a lot of script. We have a lot Feel that is secondary. So now wo voice na throw madta idhe. So ye throw mada drali na mge yakena mai kiri lla. So throw mada udesh dinda na mga vocal card adar paar gada culture akta hoy tu. So adrinda na mge open na gharo antha openness santi vela adu manusnalu banto gantlalu banto buddhi nalu banto. So open hearted. The one thing I felt about it is man kholke. Yes, Bol, man khol ke, man khol ke you know, uh, sing madi anta. That feeling that was there, you didn't have a problem with the vocal cords and all no, that. No, 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 not at all, not at all. Because it was a uh, practice since from we are ch children. From that time only, it was practiced. Every day we used to sing. Ta this is Excellent. open voice. Ta I cannot send my energy to others to give my energy and take the energy from the audience. This is what we have learned.
but how do you show your expressions when you're sort of you know throwing the voice like that you know because I'm here the, the expression facial expression is not important for them it is just See, Kelvike. It is oral tradition. They used to listen, listen, listen. Now script till the lay, not kalti dhangene. Namagavaga script irta ne irlila. There was no written script. It is just oral. Word of mouth. Yes, word of mouth. Our hail dhuna na wo side wingal nimta kelta irtitvi. So kelta 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 na hard kaltvi. Kelta 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 na not kaltvi. Kelta 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 na abhinaya kalti. Adi yar yar hard tai dit. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಸಚ್ ಅ ಬೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಕತಮ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಹರಿಕತಮ್ಮ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾತ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿಕತೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದವ್ರು ಅವರು ನಾನು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಬ ನಾನು ನೀನು ಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಆಕೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋರು ಅಂತೀರಿ ಸುಭದ್ರ ಮಾಡೋರು ಆಕೆ ಆ ಕಂದ ಪದ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಕೇಳ್ತ ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಆಕೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಯಿಗುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಂಜೊಟ್ತಿ ಹೇ ಶಹನಾಯ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನನಿಯ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಹಾರಿಸೆ ಸೋರರೋಗಲ್ದು ಅಮೃತವನ ತರಲೆನಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿ ವೀರ ಗರುಷ್ಮಂತನು ವೀರ ಗರುಷ್ಮಂತನು ವಿನತೆಯು ಕೇಳ್ದಾಗ ಅಮಿತ ಶುಭವಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಸಿಂಗರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು ನಾವು ಹಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೇರಿದ್ದಂದರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಗೋಪಿ ಕಾಸ್ತ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಲಲಿತಾ ಲವಂಗಲತ ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಕೇಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವೇದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸುತ್ತ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ದೇವ್ರವನು ಅವನ ಸುತ್ತ ನಾವು ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂಥ ಕಡೆ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಸೊ ಅದು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂತು ನಮಗೆ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡು ನೀವು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಹೇಳಿ ವೇದ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿ ಅವ ಬರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನು ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೊ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ ಹೌದು ರಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದವರೇ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಂದೆ ಆದಮೇಲೆ ತನ್
ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನು ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಎದ್ದೋಳೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಅಕ್ಮಹಾದೇವಿ ನಾಟಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ತಾತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾತನಿಗೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಾಗಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಂದ್ರಂತೆ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಹೆಂಗಸ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ತಾತ ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸರಿ ಇವರು ನೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಮಾಲ ಅಂತ ಅಂದರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ತಂದೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯನೇ ಮನೇಲಿ ಸಾವಾದ್ರೂ ನಾಟಕ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಇರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಿರೋದು ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅವಾಗ ಅವಾಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಮ್ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋರು ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ನೀವಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಹೊರಟು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಸುಡಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸುಡಿ ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಸುಡಿ ನಾನಂತೂ ಬರೋಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾಟಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಹೆಂಗಸೋದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೀಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಋಣ ಮುಗೀತು ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರು ಅಕ್ಮಹಾದೇವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ಸರಿಯಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗಂಡು ಮಗನಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಜೊತೆಲೇ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ತಾಯ ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತಂದು ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ನಾಟಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೊಂಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು
ಈಗ ಏನದು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡಗಳು ಹನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರ ಹಂಗು ನನ್ನ ಪಾಡು ನನಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಅವರ ಮಗಳೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಓಹ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಗೋವಾನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಶಿ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಂದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವೇದ ಶಿಷ್ಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲವ ಕುಶನಲ್ಲಿ ಲವ ಕುಶ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಾಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ರೋಲೆ ಭಾಳ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಗಂಡು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪರಿಸರ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಈ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೋದನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನಿಮಗಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದರು ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅವರು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ವಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂವ ಗುಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆ ಹಗ್ಗ ನಿಂಗನ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಅವರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನನಗನ್ನೋರು ನಾನು ಆ ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೊ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೂವ ಗುಂಡಿ ಅಂದರೆ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು 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 ಅದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಸೀನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂವ ಗುಂಡಿನ ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಭೂದೇವಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಾಗ ಸೀತೆ ದಡ 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 ಅಂತ ಓಡೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ರು ಹಂಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟು ಹೋಗೋರು ಹೊರಟೋದ ತಕ್ಷಣ ವಿಂಗಿಂದ ಎರಡು ಟ್ರಾಲಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಗ ಗಡಗಡ 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 ನಡ್ಗಡ ಬಂದು ಸೇರೋ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿ ಭೂದೇವಿ ಬದಲು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋರಿಗೆ ಸೊ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೀತೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೀತೆ ಭೂದೇವಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನಮ್ಮ ಇದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಂತವಳು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು
ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಓ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಸತ್ಯು ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಪಂಕಜ ಗಂಗಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏಜು ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಿಂಗ್ ಸೋಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಿಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಟ್ರಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಇರೋದು ಸೊ ಹೋಗಿ ಮಲಿಕೊಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲಿ ಜೈಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಸುಸ್ತಾಗೋಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲಗ್ಸೋರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಅದು ಮನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿದೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ವೀರಣ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಂತ ಮೂರು ಮನೆ ಮಾಡೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಜನ ಮೂರು ಥರದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಜೈನ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೌದಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು ಅದರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಹಾಡಿಸೋರು ಶನಿವಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಡೋರು ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೂರು ಜನ ನೂರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಐವತ್ತು ಜನ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಟ ಮೂರು ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಅಷ್ಟು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇ ರೈಟೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ತಬಲಾ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು ವೆಂಕೋಬ್ರಾಯರು ಇರ್ತಿದ್ರು ವಾಸ್ತೇವರಾಯರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂಜನಪ್ಪ ಅಂತ ಫ್ಲ್ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇವ್ರುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ತ್ರೆ ಢಣ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದು ಟೆನ್ ಅಂತ ವಾಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನೀನು ತಪ್ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅದು ತಾತ ಬಹಳ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟಕಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಹಕ್ಕಿ ನಾ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಿತ ಸಂಬಳ ಶುರುವಾಗೋದು ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಣಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋರು ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಂಗಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಗುರುಕುಲ್ ಥರ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್